。七日后，我将回归南唐，迎娶你们的主母。你们要尽忠职守，保卫天州。另外，我还要守着害死我父母的宁家恶人。四位神主报仇，四位神主报仇。禀告帝尊，北境神主擅自出动战机前往南唐。神主，叶胜天，怎么回事？他的婚礼大典不是要七日之后才举行吗？陛下不知，叶胜天的舅舅为夺叶家家产，将他父母害死。难道叶胜天是为了报仇？帝尊，是否出动战机？下令下去，立刻停止所有航线，祝神主飞抵南唐。是，谁要是敢阻拦！杀无赦！爹<笑>，想好了吗？现在可只有吴家和我赵家能拿到神主给你的祭品。王家派你来不就是让我来的吗？你现在给我装成孤魂秘密，你是贱货！这不是你该来的地方。你跳呀！不知道听到这个声音，还会妈妈，妈妈，我女儿，我女儿呢？放心，你女儿就在这。你要是把衣服脱了，穿我伺候舒服了，我就考虑放了。把我女儿还给我，把我女儿还给我。脱了，放出去了。脱啊！升天，我等到你回来了。如果活着，你一定要照顾好我们的女儿。他妈谁呀、啊？赶快给我滚出去！小天，你快，你快，你快救救咱们女儿！老婆，老婆，回城，立刻带人送我老婆去医院，快！是。叶家一孽，叶胜天还活着。你女儿在哪里？跪下来。再说，女儿在哪里？你竟然敢打我！我告诉你，完蛋了！你完蛋了！放开我！住手！住手！爸，爸，快救我！爸，找死！可是他找死！爸，爸，我的胳膊快干死他！爸，你敢伤我儿子？来呀，把他的双腿给我卸掉，我慢慢的折磨死他。上！爸。
南唐城主高杰，你惹不起他。高杰，我给你机会，打电话。破，你给我当账。行凶，你赶紧叫人把他给收拾了。神主还有七日就要嫁入南唐，你孩子这东西，是想死吗？你说谁找我？神主，神主，你还愣着干嘛呀？赶紧收拾他呀！啊、神主，你为什么要打我？我闭嘴！南唐城主高杰，参见神主。参见神主，起来吧。什么？他就是神主？什么？他就是神主？还不赶紧跪下！神主饶命！神主饶命！神主，你饶我口命，饶我口命啊！死罪，活罪难逃。我女儿呢？我马上派人把他给送过来，快！西西，爸爸回来了，爸爸回来了。你是谁？你不是我爸爸，我才不叫你爸爸。对不起，西西，爸爸回来晚了，回来晚了。西西，我带你去找妈妈啊，找妈妈。高杰。在我大仇未报之前，我不希望我的身份被泄露。老婆，老婆，老婆，我没想到你能受这么大委屈。四年前婚礼前你突然消失，那你现在回来又为什么？当时消失是有原因的，我怕明家人伤害你，但现在我不怕了。我这次回来，就是要名正言顺的娶你，说你不受半点委屈。相信我，老婆，我会让你成为世上最幸福的女人。叶顺天，你还走吗？西西，这是爸爸。你走了，以后都不走了。我也不想走，是个好爸爸。奶奶，叶顺天，你怎么回来了？怎么，我还不能回来看看老婆和孩子了？你个丧家之犬，当年抛弃了王歇，现在还要脸回来？你好大的胆子啊！谁允许你把他带回来的？还不赶紧跪下给奶奶认错？该跪下道歉的。是，身为王歇的亲人，竟然让他去献身，这个我会好好的考虑。切，算账，叶玄天。你拿什么算呢？你以为你还是当年的那个御家大少爷吗？拜托，你现在不会是一条无家可归的死狗吧？你说话不要太过分了。好了，王熙，你从赵公子那里拿到神主婚宴的请柬了吗？他居心不良，想要，想要。什么？没拿到？奶奶，这废物！肯定得罪了赵公子，要是他找上门来，该怎么办呢？哼，赵正，赵正这废物这辈子都动不了，因为他的四肢已经被我打断了。什么？啊、什么？混、啊、账东西！现在可算给我们王家惹了大祸！现在立刻，立刻去赵家门口跪着请罪！这是，可是个屁！你这个臭女人，你不去，我们哪里去？快谁敢
。叶升天，你少叫赵耍横，得罪了赵家就死路一条。区区赵家，有何可惧？我叶升天，随手可灭。随手可灭赵家？没错。你们怎么就会是种废物？别笑话，他是有那么大的能力，当年会不会搞得家破人亡呢？老婆，我没骗你，我好了。王熙，你再不去赵家赔罪，你爸的骨灰进不了赵家的祖坟，让他永远当个孤魂野鬼。什么祖坟？爸怎么了？三年前，爸为了救西西，车祸去世了。爸、啊、去世了。我们王家有祖训，意外身亡的人会影响风水祖印，不能进入祖坟。所以，这就是你心甘情愿被他们如此欺负的原因。好啦，赶紧去赵家吧，这次一定要要来请柬。等等。守夜圣天的气，从今以后，只有别人不有，没有你不有。不就是请柬吗？好，我让人送过来。十五分钟之内，送一张请柬过来。送一张请柬过来。<笑>你真把自己当成个人物了。啊！神主的请柬，你一个电话就能要来，这笑死人！混账东西，真当我们王家人是傻子吗？升天，老婆，相信我。奶奶，我看他就故意来戏弄我们的。哼，奶奶，把他腿打断！不要啊，奶奶，你个曲里扒外的东西！老婆，犯人太多了，我杀了你！奶奶，不要，快打我！反了，反了！奶奶，赶紧给我拿下！来这里可是王家。奉主人之命，他为叶先生送来请柬一封。哎，等等，敢问您是何人？为何送请柬给你？我们是陈祝福的人，只是奉命行事。还真把请柬给要过来了。你是多大人物？不可能，绝对不可能！你怎么回事？我以前是去当兵了，我跟程主府的护卫是战友，他给我送的。我就说吧，他怎么可能是大人物？无非就是个没用的废人罢了。快，把请柬给我。想要请柬？可以。让他们跪下，道歉。放屁！你也配我们道歉？你也配我们道歉？奶奶，跪下！王熙道歉。啊！这请柬是假的，奶奶，你看，结婚的请柬明明是红色的，怎么可能是蓝色的？这请柬一定是假的。啊、你就说吧，一个小小的护卫，怎么可能会要得过来请柬呢？竟然敢骗我！你个废狗，差点就被骗了！盛天，这请柬真是假的吗？别听他们胡说，这请柬是真的
，竟然拿一个假请柬来骗我！你们几个，给我把他腿给打断，再把他和王希一起绑了送去赵家谢罪！不用，死人。不用了，我自己来了。周家出招兵，他他怎么来了？先是问罪的。奶奶，怎么办？王希，要你去赵家谢罪，你不去，现在可好，把我们王家害死了。赵家主。您怎么来呀？呃，参见赵家主。赵，您这是？这，这个怎么撕了？家中该死的废物，给我拿了一个假请柬骗我。假请柬？这就是神主的婚礼请柬。你们居然把他撕了！啊！啊啊这这那是神主婚礼的请柬。婆婆，你没事吧？这样的请柬，在整个南唐只有三分，四大家族的人也没资格拿到。你们居然把他撕了，瞎了你们的狗眼！一群混蛋！我们王家千载难逢的机会，就这么给毁了！啊啊啊、你你这个废物，这么珍贵的请柬，你为什么不早说？哼，要怪，就怪某个废物手贱了。你这，我想见死我！我，奶奶，这这也不能怪我，都都怪他们，是他们故意不说的。故意想看我们的笑话，奶奶，奶奶，你看，你看看他那个得意的样子，就是够了。我儿子赵胜干了七十多次，我这个过父亲的也有责任。对不起。啊？我没听错吧？赵家主跟王希道歉，这这怎么可能？我是奉承主之命，专程前来向王希小姐道歉的，请王希小姐原谅我。我，这就算道歉了。我没眼瞎吧？奶奶，这这到底怎么回事啊？赵老，您怎么跪下来？是我们赵家的错，赵家有眼无珠，放我们赵家一条生路。是赵家，这是我下官。行行，他们原谅你了。听不懂话吗？快滚！走。哎，赵家主说是陈主让他来打，陈主七日之后大婚。一定是陈主，怕赵家刁难我们王家，最后引得满族风波，破坏了神主的结婚氛围，所以陈主是在安抚我们王家。你们可真有想象！闭嘴！都是因为你们
，王家才没有拿到请柬。我们指的结婚请柬，就是通往第一家族的申请证。行啊，今天就暂且饶过你，你下去。是。奶奶，这是不是让王喜给走了？哼，你本事，还有利用的价值，还有利用的价值，造假不行，不是还有个名家吗？奶奶，你的意思是叶胜天的舅舅家？可是当年叶胜天的舅舅叶春秋。<笑>哈哈哈哈哈！还是您高明。妈，我们回来了。请柬要回来了吗？我们是不是可以进家族了？我们得回来。咋被你害的还不够吗？妈，你干什么？盛天说了，这次再也不会让我们受欺负了。什么叫不受欺负？你请柬要回来了吗？请柬没有要回来，你爸怎么进祖坟？妈，事情交给我来办。我这次回来，主要是想让你享福，然后在南宫举行一次最盛大的婚礼。谁信你的鬼话？你就去把请柬要回来！要死！给我滚蛋！只有你们去死，才会放了你的儿子。去死吧！你们都去死吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你家作为四大家族之首，你现在这个样子又该怎么报仇？好，你休息一下，我去给你倒杯水。喂，真主，明家邀请您参加晚宴。明家，答应。神主，需不需要灭了他们？不用，我自有。爸，爸，怎么样？神主答应了，说会来咱们家庭晚宴的。好，好，好，这可是个大好的消息。这下我们人家可要发达了，往上奔，张灯结彩。大摆盛宴，迎接神主的到来。好，来。啊，叶胜天回来了。好，你说奶奶找我到底有什么事啊？他找你，这没什么好事。放心，有我在，我保护你。叶胜天，你还没死啊？怎么想杀我？想为你死去的父母报仇？你放心，现在我还不会死。现在背后说话都这么狂，你也不照照镜子。王希，来，不过来，坐到明少旁边
。奶奶，你说什么？你奶奶的意思就是让你坐在我旁边，因为今晚你不奶奶，他在说什么？刘浩年少，人才能参加婚礼。奶奶，可是。他是盛天的表哥，啊，这是。你是不是想说这是诺大的啊？没关系，这样那才靠自己嘛。<笑>叶盛天，你这个废物，我不仅要逼死你的父母，还要把你的母亲。你干什么？还敢打死人？林少，你没事。哦，没人欺负我，你拿我啊！杀你！杀你！什么玩意儿？想参加神主，明天十二点之前，我看到王旭的。王旭，如果你答应明少的要求，我会考虑将你父亲纳入祖坟。我会考虑将你父亲纳入祖坟。妈，您说的是真的吗？那要看王熙的表现。你不是一直想让你父亲瞑目吗？明天你就给我去明家。妈，我不去。雨兰，你看看，这就是你教育出来不忠不孝的好女儿。我没跟你商量。我是在命令你。够了！谁最敢欺负我妻子，小心我不客气。老婆，你放心，我会让咱爸亲自厉害。相信我。真是可笑，一个废物的话也能信？王信，我让你去。气人太甚！王信，你要是不去，别怪我跟你断绝母女关系。妈，我去，我去。老婆，你不相信我？相信，谁也失去爸爸，我不能再失去我妈了。妈，奶奶，明天我会去明天家见叔。王希，王希，这笔账。我记住了，我不会因为这些事情出败绩。啊，王正来了，老太太来的挺早啊。<笑>明家很快就能成为南唐第一家族，我今天是来恭喜的。<笑>知道。南唐第一美女，真的是姿色不错。不过你穿的也过于保守了，你怎么让我进进了？名家主要进相。啊、哦，我明白了。奶奶，闭嘴！林家主，您放心，你所有的要求，王熙都会满足。是吗，王熙？我看你们王家呀，比我养的狗。<笑>王熙，跟我,我进来。还不快去跟明家主走？去啊！等一下。等一下，叶圣天，这个废物，他怎么来了？圣天，你怎么来了？林家畜生，当年我父母把你们带入四大家族之林，可你们呢？我的好哥哥，好舅舅。活生生的逼死了他们。这么多年来
我忍辱负重，就是为了让你们能给他们陪葬。明明春秋，叶胜天，你这个废物，你是想害死我们王家吗？胜天，你疯了！你赶紧走，他们真的会杀了你的。他走得了吗？臭小子，老子昨天就想把你给杀了！放开我！放开我！靠，来人，快动手！我限你们三日之内去我父母坟前磕头谢罪，整个家给我父母陪葬，陪葬。啊！哥，哥，没事吧？哥，没事，没事。我陪你奶奶，奶奶，跟着我走。老子。记住，三。叫你们干什么吃的？连个小瘪三打不过，有什么用？还赶紧追啊！追什么追？神主马上就要到了，难道你让神主看到我们名家的笑话吗？这个废物早晚是死，再让他蹦了几天又如何？家主，神主来了，快有请神主！这位一定是神主大人身边的第一大将温都营，快请上座。两位，神主大人何在？神主不来了。还有？还有什么？你尽管吩咐。你们明家人都是一群蠢货，都该去死。爸、啊，这到底怎么回事啊？老子怎么知道这是怎么回事？我知道了，一定是叶胜天，刚刚来我们家闹事，被被神主知道了，所以就不来了。都是你们王家那个该死的女婿害我们，给我滚，滚出我们名家！叶胜天，这个气走了神主，害我们失去了大好的机会，千刀万剐。叶胜天，你干什么？我在保护你。可是没有请柬，奶奶是不会放过我吗？是不会让我爸进入祖地的。老婆，老婆，相信我。我会再弄来一封请柬，啊？真的吗？当然是真的。还有，爸的事情，我也会解决的。好，好，我相信你。走。一手好牌，打得稀烂。你们两个败类，还敢跟我回来？来人，给我打出去！奶奶，我们是来给您送请柬的，是不是啊，盛天？是，请柬一份就。是，请柬一份就。你以为选主请柬是地摊上的大白菜呀？上次你能要来，那是运气好。这次我就不信你还能要来
，路是，路说他的战友是成都的护卫，他肯定顶这么大的面。那你们等着好。奶奶，岳胜天叫顾爷来恶心人的，赶紧赶他出去啊！家禽的败类，给我出去！王家不欢迎你们，奉臣主之命。我为王家送来请柬一封，请柬，请柬真的送来了，请柬真的送来了。啊，这这一下子弄来了两封请柬，到底是谁呀、啊？该不会是陈祖大人？盛天，你你真的认识城主吗？西西，我真不认识。那那这……我只是拜托我的好战友，就是要了一张，没想到真给我送过来了。哼，狐假虎威的废物！你们大惊小怪的干什么？麻烦您把请柬给我。请问你们谁是王熙小姐？三面叮嘱过，让我转交给王熙小姐。给我？给王熙？不是给我们王家吗？你是在质疑我吗？老婆，快接呀！王熙小姐，这份请柬一共有三个名额，你可以带王家两个人去参加宴会。王熙，把请柬拿来。奶奶，能不能？三个名额，我、王彪、王岩，正常三个。奶奶，我我不去吗？你去干什么？您还想把事情搞砸吗？睁大眼睛好好看。请柬上写的是王熙，没有他，谁也进不去。没有他，谁也进不去。啊？奶奶，怎么办？上面写的是王熙，如果王熙生病了，不得有人替吗？<笑>奶奶，这还得是您有办法，无耻！西西，没事的啊，我们没有亲戚，一样可以进去。你这个废物！又开始吹牛了，奶奶，这请柬也要到了，那能不能让我父亲进祖坟呀、啊？我考虑考虑。奶奶，您答应过的，让我父亲进祖坟吧。我求求你了，奶奶，就让我父亲进祖坟吧。哼，答应你了就必须办到吗？你父亲是车撞死的。入了祖坟，影响了祖地的风水，奶奶毁了王家的大运，不能入。奶奶，您不能这样。闭嘴。继续。原来我一直都在骗你，拿我当交易的物品，有点价值。有点价值，当然要用。西西，西西，相信他，我会把祖地买下来。啊！昊天，你在胡说什么？你能不能不要这样了？等等，你刚才说什么？我没听错吧？你要买我们家的祖地？哼，这可是我这辈子
，听到过最好笑的笑话了。<笑>王家的祖地，别说你买不起，就是买得起，我们也不卖。<笑>是吗？奶奶，谢谢你。吩咐下去，立刻收购我们家祖地。哦，这么快就打完了？这地买了吗？买成多少啊？还要不要我带你去认认地儿？真是地也不新。奶奶，好像是您的电话。奶奶，看号码，好像是城主打来的。接呀、啊？怎么？不敢接了？怎么不敢接了？喂，奶奶，陈主怎么说？陈主说，官方征地，出两个亿。要买我们王家的祖地，现在还有什么话可说？官方征地跟你有什么关系？事到如今，你还不相信？你个贱命的废物，也配我们相信？你只不过是走了点狗屎运，就耀武扬威。出去！我们王家不欢迎你。还有你，一起滚吧！王熙，还不快滚！难道非要我们动手吗？一群不识好歹的畜生，有你们的！是谁？走，你们不会有好下场。刚才政府说征收咱们的祖地，给多少钱？两个亿，两个亿啊，这么多！哎，奶奶，两个亿这么多钱，那赶紧把它给卖了吧！闭嘴！祖地不能卖。王老太太，你确定不卖吗？城主，高城主，您来了，快请坐。不用了。我是要代表官方收购你们祖地的，陈总，祖地我们还没有出售的意愿。奶奶，两个亿，为什么不行啊？就是啊，奶奶，我们把祖坟搬一下不就行了？祖地不能卖，那是我们王家的祖训，卖了祖地。我怎么面对王家的列祖列宗？我忘了告诉你们了，是神主看上了那块地，准备安葬一位长辈。什么？这神主看上了我们王家的祖地？而且神主说了，你们王家祖坟可以继续，你们王家祖坟可以继续的。不搬迁。此话当真？我是城主，你还信不过我？奶奶，别犹豫了，卖吧，两个亿啊，而且还能和城主攀上关系呢。奶奶，就这么决定了。嗯，我现在就去拿地契，咱们马上把它给卖了。<笑>要是这么说。能和神主的长辈葬在一起，那我什么王家祖上积德了，那就卖吧。
怎么办啊？放心吧，老婆，事情我会办妥的啊。喂，好，我知道了。老婆，我已经让我的战友拜托城主，老王家祖地买下来了，明天咱爸就可以进入祖坟。你说的是真的？那个电话真的是你安排的？我说过，我不会骗你。奶奶，奶奶，陈主那边来电话了，说是陈主今天就要葬了一位长辈，还让咱们今天过去观礼。什么？让咱们去观礼？啊！哎呀，这可是咱们王家的荣耀啊！嘿嘿快，快去准备，全部带孝参加。让神主知道知道咱们王家的诚意，快！哎，走走走，来了来了，都给我打起精神！来了来了。赶紧给我跪下！这真的就是王家的祖地吗？啊，都到这个时候了，你还不相信吗？相信，相信。妈，走吧。神主，我们王家人叶胜天，怎么是你？二叔，他手里面端着的是二叔的牌位。李兰，你好大的胆子，竟敢偷偷放王洪志的骨灰下葬在祖坟！奶奶，待会儿神主来看见，肯定会生气的。你们赶紧给我滚，别等着我动手把骨灰给扬了。你敢？你敢？王谢，到底怎么回事？你们不是说祖地已经买下了吗？妈，圣公救过神主的命，所以神主已经答应了。什么？这个废物救过神主的命？奶奶，真是这样的话，他去求神主，神主也不好意思不答应嘛。给我让开！神主说了也没有用，这是我们王家的私事。王洪志是被车撞死的，不能入祖坟。妈，你怎么就那么铁石心肠？洪志是你的亲生儿子，你偏心我认了。我跟希儿，你不认我们，我们也就算了。可是洪志，连进祖坟你都不让，那还算一个母亲吗？你，你是怎么做母亲的？你连自己的亲生儿子你都不管？你，妈，你这样大义不道。我的儿子，我想怎么处理就怎么处理。这个车撞死，入了祖坟，破坏了风水，我绝不允许他入祖坟。我绝不允许他入祖坟。这是个狼心狗肺的老禽兽，不配做一个母。你不配！你，我，我真的是。死了！这你怎么造了岳父？轮不到你做主。奶奶，你说老几呀、啊？奶奶说了不能进祖坟，那就不能进。就算是神主大人，也管不着我们王家的家事了。我今天就把话放在这。王家的祖坟。就是买一条狗葬一只猫，不会让车撞的人埋进去。今天就是把天王老子搬来，也不行。谁说天王老子来了也不行啊？高山主，神主来了吗
。神，神州有事儿，不来了。啊，那安葬长辈之事？长辈的口碑已经在这在这里，我怎么没看见？站住！你是不是弄错了？梁阿姨，王小东，你们可以按时安葬。等等，高站住！你们可是答应过我，不会动我们王家祖祠的。我记得签合同的时候有这样一条：除了不签王家的祖坟祖祠外，我有权处理一借用你的话说，我想埋谁就埋谁。你无权干扰。难道整件事情都是神族在帮你？没错，没错。哎，奶奶，叶玄天，你卑鄙！这是你们咎由自取。就别怪别人不把你们当人看。没错，这都是你们自找的。叶神天，我和你不共戴天。少点说，别吵着我岳父的灵魂。到现在说了，饶你有个公平。高城主，我想把我岳父的灵位放在一个好位置，可以吗？叶先生，你想放在任何地方都可以。那就放在王家祠堂的中间吧。我岳父为王家鞠躬尽瘁这么多年，这是他应得的。不行，高主，答应过我，不会动我们王家祠堂的。说的没错，我是不迁移王家祖祠祖坟，但是我可以改造。也就是说，叶先生岳父的名位。想放在王家祖坟任何位置，那都是理所应当。想放在王家祖坟任何位置，那都是理所应当。叶森谦，哦，对了，这些王家人欺负我老婆一家这么多年，相信我岳父在天之灵看见了也不会开心。叶玄天。你想干嘛，高叔？我希望这些王家人死后永远不要丧我这个子。什么了？不让我们葬入祖坟，那就是让我们死无葬身之地。哼！你想养我岳父的骨灰，就让你死。失之地，高城主，你可千万不能答应他！求求你，千万别答应他！你要是答应了，我们王家就完了！我求求你，我这就按照您的吩咐，牙还牙，以眼还眼。是你们应得的报应，高山主，我求你了，再给我们一次机会，我我给你跪下。你不用跪我，该跪的应该是叶神，你也不要跪，该跪的他们，你跪下认错。给他们跪下！你们王家人能不能进祖祠，就看你们跪下。好，对，奶奶，奶奶，跪下。原来你们王家人的膝盖也是软的，你们王家人高贵的头颅
机会低下，以后别再抬着下巴看着我，否则低下头的时候，我生不如死。低下头的时候，我生不如死。叶三天，够了吗？还不够。我姓本善。可是你们的恶，让我不得不以同样的方式来回报你们。让我们跪着，是为了让你们觉得这是最大的羞辱。继续跪着吧，直到我岳父的葬礼结束。这是欠他的。叶山天，你别得寸进尺，放肆去！叶先生怎么说，你们就怎么做，否则我是不会改变主意的。葬礼开始吧。哼，怎么狗屎运救了神主？看你这次人群用完了，神主还会不会再帮你？哎，我们要是能够攀上神主的关系，必将他瞬息万端。春天，以前的事儿对不起，妈不应该那么对你。啊，没事的，我知道这几年你一直很辛苦，我理解你。小明、啊，我昨天不应该那么对你说话，对不起啊。你们都是怎么了？我们是一家人，嗯、不用这样。喂，什么？西西被车撞了！什么？撞！护士，护士，救救孩子！着什么急？你们挂号了吗？挂号了，但他们说今天是周日，而科主任医生都不在，麻烦能不能让院长来看一看呀？我们院长很忙的，没有时间，我们换家医院吧。你打电话，打电话！哎，我说你这边有完没完？我也没打电话。你。怎么回事？你在这里吵什么？院长，他们在这闹事。院长，我们没闹事。你看看我孩子，看看我孩子。孩子的情况不好，我马上安排手术。孩子的情况不好，我马上安排手术。慢着，刘华，叶胜军。叶神天，都是因为你，我们明家才失去了见神主的机会。我爸更是因为这事儿，也难。那是他咎由自取。你少在这里得意忘形。可是你女儿的，看样子情况不太妙啊。走开！我觉得要走的人，应该是你吧？你想干什么？实话告诉你。我就是这家私人医院的老板，所以这里我说了算。然后呢？然后你要救你的女儿是吧？你跪下来求我呀！做梦！救我？不跪是吧？好，那你现在就带着你的女儿，给我滚蛋！可是林总，现在发生情况非常的危急。我是老板，是你是老板，最后再问你一遍，贵还是不贵？最后再问你一遍，贵还是不贵？贵，我贵，我来贵。宝宝，起来，起来。起来<笑>医院是你的，你说了算什么？行了，那我就买了这医院，看你说了还算不算。别人不知道你，我还不知道你是吧？你个废物，还敢在这里口出狂言！行了，我今天就让你的医院业主。来他妈锦门庄呀！来来来，我看看你怎么买下我的医院，还把话放着。就算你有钱，老子也不卖。
传我命令，马上齐红医院。你女儿都他妈快升天了，你还在这里大言不惭？孩子要是出事了，我要你陪葬。就凭你？哎，高城主，哎，你好，你好，你好。什么？神主要征收我的医院？哦哦，不不不，不是那个意思。当然可以啊。好。现在你没话说了吗？现在你没话说了吗？神主，盛天，你又找神主帮忙。虽然你丢过他一次。但是你也不能老麻烦他呀。没事啊，你小子救过神主，难怪运气这么好。院长，麻烦你尽快开始手术。好，等等，就算这个医院交给了神主，你女儿还是得死。说什么？我实话告诉你，整个南唐能救你女儿的，就只有院长。院长已经答应了，是吗？我看未必、啊。老东西，我听说你有个女儿在国外留学，是吗？是啊，你什么意思？没什么意思，就是吧。我在国外有些道上的朋友，你今天要是敢救这个小家伙的话，我就让我那些朋友去找你女儿呗。我就让我那些朋友。有你个畜生，你无耻！所以啊，我劝你，下。院长，我求求你，救救我孩子吧！院长，不必担心，有我在，你的女儿不会受伤害。这样吧，院长，我来帮你做这个决定吧。是什么？啊！你，院长胳膊好像脱臼了，恐怕没办法帮你女儿做手术。找死！是吗？那我今天就要看看，是你女儿先死还是我先死？怎么办，周姐？你救救自己，救救自己！世界上没有第二个人可以救我女儿。有啊，神医张道玄。有啊，神医张道玄。可是就凭你这个废物。嗯、张道玄，半小时内赶到启功医院。快！呀呀呀！你女儿都快死了。你还有心思在这装逼呢？啊！废物，你今天要是能把张道全请，老子名字到处写。院长，我女儿需要特殊孕妇。好，不用你。行。行。行。师妹，心伤的越来越厉害了，怎么办呀？废物，你叫的张神一人呢？我劝你还是给这小家伙好好准备后事吧。姐姐，没事的，老婆，我们的孩子不会有事的啊。都什么时候了，他嘴巴硬。去找你好，好，老公，咱们竭尽全力。我女儿又救了，欣欣又救了，欣欣又救了。两位，请快点收拾。老婆，老婆，我出去趟，叫杯热水啊。热水，沈毅，全交给你了。
张神医，此不认识。当当年叶家还在的时候，我蒙过张神医一个什么？哈哈哈！对对。啊，这是。当年你是叶家大少爷，可如今你就是他落水狗而已。我感觉你在的生死。我，既然你如此的不尊重叶
多少余人？现在二弟变成这样，肯定会发生大大。去王家，让聂胜天偿命。去王家，让聂胜天偿命。可是吧，他可是人中的，那又怎么样？大人一向做事公正，赏罚分明，让聂胜天。危害他人性命，这位神主也不会保护他的。这一次，一定要聂胜天的命。林家主，林心诺，如果是这个废物干的，您放心，我一定会当着您的面给他正法。奶奶，你找我们有什么事吗？你这个败类，可是害了我们王家。我问你，刘华是不是你们害的？你说是，那就是。他想谋害我的女儿，罪是因果。我该死的废物，还真是你毁了我的儿子！这只是刚刚开始，我也只是想让你们也明白，失去了至亲的自由。失去至亲的滋味，你，明家主，这个畜生杀寡成流，由你做主，这可跟我们王家没有半点关系。来人呐，把这个废物给我带走，一刀一刀的割了他，儿子报仇。升天，没事。给我上！放肆！是谁给你们的胆子，竟敢对神主大人如此嚣张？神主，他是神主吗？啊！这，这可是神主说的话吗？奶奶，他们若是神主，我们是不是都完了？我的意思是，叶先生救过神主，就是神主大人的朋友。你要污蔑叶先生杀人，就在污蔑神主大人。你要污蔑叶先生杀人，就是在污蔑神主大人。他，你听见了吧？他压根就不是什么神主，哼，一看就是个冒牌货。可是他亲口说的。害了我的儿子，就算是救过城主，也应该立即正法。据我所调查，是明华想杀叶先生的女儿在先。你们如此混淆是非，就不怕被正法吗？怎么了？还不让他们把东西放下，当我这个城主不存在是吧？没有，还让他们滚！你们都先出去。出去！我告诉你，明天是神主的大婚之日，我希望你们都滚回去。你也别得意的太早了，哼！迟早有一天，神主又不会帮你的时候，到那时候。就让你生不如死，让生不如死。明天就是我给你留的最后期限，还是想想在我父母面前哭丧吧，哭丧，<笑>给你父母掘坟还差不多、啊，放心，我们走。我们王家能不能成为大家族，就看明天的婚宴。王鑫，明天的婚宴我不允许你去。老婆，你放心，明天我会让你成为世界上最幸福的女人。
好吧？哎，明家族，哈哈，谢谢。哎，赵家族，听说明家把神主请来了，要不是那个该死的叶少天气走了神主。我们明家早就和神主交好了，这个该死的，杀他万变，都不结我心中之恨；杀他万变，都不结我心中之恨。那你放心，叶胜天这狗杂种不是最在乎他的父母。等到神主的婚礼结束，我就安排人去他父母的坟头泼狗血，让他父母永志不得超生。哈哈哈，这个主意好，到时候再破点。<笑>你们想的可真好啊！行了，咱别站着说了，进去吧。行。这个奶奶，你看那个贱人不听您的话，跟那个废物铁着脸来了。我看他们是没见过什么大事，过来凑凑热闹而已。奶奶。我看他们就是不甘心勤俭被夺，故意来捣乱的。到时神主怪罪下来，我们王家也会受牵连的。王熙、叶胜天，我不是不让你们来吗？我们想来就来，跟你有什么关系？你们要敢破坏王家的好事，我绝杀不了你们！我绝杀不了你们！一个贱人，一个废物，真是不要脸！王爷，你说什么？老婆，他都是一个快要死的人，就别跟他一般见识。我们走我们自己的。我就不信，你厚颜无耻，找神主要过两次请柬呢，他还会给你第三次？盛天，我们有请柬吗？没有啊。哼，看吧，被我说中了。你这样就救过神主，所以就三番五次的麻烦他。你看，现在神主也不帮你了吧？盛天，要不我们还是走吧？放心吧，今天没有请柬，我们一样可以进去。我倒要看看你们待会儿怎么进去。把温泉叫出来，就是王熙来。<笑>把温泉叫出来，就是王熙来。温泉，那不是温都岭吗？你竟然敢直呼温都岭的名讳，以下犯上，明显是来捣乱的。你们把他给我赶出去，出了事儿我负责。不管你是谁，没有经验，一律不许进去。我说，温泉叫出来。温都岭是你想叫就能叫的吗？你们两个最好赶紧滚出去。我告诉你们，他还是学生的时候就找了个野男人，生了个野种，全南唐的人都知道他不守妇道，是个公交车。这种贱女人来参加神主的婚礼，不是侮辱神主的婚礼吗？温都岭会让他来冲撞神主的婚礼吗？你们把他们赶出去就对了。老、啊、婆，你不守妇道。还想来玷污神主的婚礼，该当何罪？立刻给我滚出去！立刻给我滚出去！混账！哎，盛天，算了，我们还是走吧。不知天高地厚的东西，立刻给我滚出去！该滚的是你们。温都岭，这两个畜生想来破坏神主的婚礼，你们的请柬呢？啊，这这这里。哎，奶奶、啊，这请柬上面明明写的是王熙小姐的名字，谁给你们的胆子，竟敢抢夺王熙小姐的请柬？这这，温都岭。我跟你跟你解释，温都岭，这这是个误会。王熙是个不祥之人，这种破鞋贱货，我们王家是怕不怕
你才是个贱货，竟敢侮辱王熙小姐！王熙小姐，这是您的请柬，你想带谁进去就可以带谁进去。谢谢文助理，这是我应该的。<笑>我的好孙女，这请柬可以带三个人，你把我们都带进去吧。<笑>我的好妹妹，你真厉害。你就把我们带进去吧。是啊，是啊，你们变脸变得可真快呀、啊！<笑>我的好孙女，我们毕竟是一家人呐、啊。<笑>我除了带我老公叶胜天，谁也不带。王熙，你你你就是王家的畜生！你你敢打我？你敢打我？我不是在打你，我是在告诉你，我不是任人宰割的羔羊，我也会反击。盛天，你走吧。好，老婆。嗯。滚不滚？别挡在门口，一曲拉锯，看着就完。奶奶。这个温度里也太维护王熙了，难道他又是那个废物，跑去找了神主？哼，绝对不是。那个废物拿不出请柬，说明神主已经对他厌烦。那为什么？应该是我们冒用了名额，破坏了规矩，让人以为温度里言而无信。也对，军人最讲究纪律了。他肯定是怕神主怪罪，所以才这样对我们。还在狗叫什么？还不快滚！你们还在狗叫什么？还不滚远点！这个王熙真是该死！要不是他在这大吵大闹，温都里也不会过来。哼，我一定不会放过他。那现在应该怎么办？保安就赶我们走呢？不能走，现在走，我们王家就再也没有机会攀上神主。奶奶，您的意思是，在这等着，等宴会结束，神主出门准备走的时候，我们就去下跪起来。<笑>奶奶，还是您英明。奶奶，你看，那是什么？里面请。我突然想起，我有件事还没做，要不你先去？你先去，我在这儿等你。好。王小姐，请吧。嗯。我的天哪，这神主来了！这是神主在向新娘的示爱。神主好浪漫，新娘好幸福啊！为什么我王爷就没这样的运气呢？新娘真的好幸福。哎呀，怎么不是我呀？可惜呀、啊，这要是我王家的儿女，该多好啊！愿用生命爱护你一生一世。王熙，什么？王熙，王熙，真的是王熙，连名字都一模一样，怎么怎么会是他那个贱货？哼，大惊小怪，一定是重名吧？神主，怎么可能看到他？没错，他那种野鸡，也配飞上枝头变凤凰？这，这是怎么回事？王熙小姐，等您进去后，您就知道了。我们走吧。嗯
你也升天。圣天使，天狼，这这怎么可能呢？这这怎么可能？这不可能！这明明是神主的婚礼，难道难道叶圣天真的是神主？啊！为什么叶圣天是神主？他是神主？我真是老糊涂啊！哎，不管怎么说，王熙是我王家的人，他叶胜天又是我王家的女婿，现在就进去，好好求求王熙，我就不信王熙不会不管我们。对，我们先进去。你们想干什么？杀了你的狗眼！神主是我的孙女婿，给我让开！哼、嗯，滚！狗屎！死！哎，这新娘为什么不说我们名家的名分？否则，我们名家。必然会成为全国一流家族，林家就要成为江南五省的一流家族，您还不满足啊？孙家主啊，说的什么话？谁会嫌钱多啊？对吧？<笑>这群蠢蠢，等你们知道叶胜天就是神主的时候，你们哭都来不及。宁家，当年你们杀了神主的父母，就等着受死吧。哎，霍伯伯。我听说，赵家主，一个废物就能把你吓成这样，真是可笑啊！<笑>一帮傻子！哎，那不是王希吗？他也来了。你们还不知道吧？王希呀、啊，就是这叶春春这野种的老婆。当年被游街示众的就是他。听说。还救过叶胜天的命呢，<笑>可惜了，王熙这个角色，只可惜被叶胜天这个废物给用了。有什么可惜的？像王熙这种公交车呀，你想玩的时候就玩，你不想玩的时候你就给别人。要不然，怎么叫公交车呢？<笑><笑>敢侮辱神主的父我看你们怎么死！你们就得意，等会儿跪下来的时候，有你们后悔的。奉靠神主，祝神主新婚大喜！神主来了！神主来了！叶胜、嗯嗯嗯嗯、天。叶胜天，这个废物，他怎么也来了？今天可是神主的婚礼，他这废物竟敢私闯订婚宴！他是疯了吗？穿成这个样子，他是想抢神主风头吗？叶胜天，你个该死的废物，神主婚宴你也敢闯？打我！神主婚宴上闹事，你是不是嫌你的小命太长了？保安，把他给我打出去！把谁给打出去？在神主婚宴上闹事，应该立刻把他打出去。处死他不到，应该立即处死啊！没错。完成恭贺神主，祝神主新婚大喜！恭贺神主
，祝神主新婚大喜！恭贺神主，祝神主新婚大喜！恭祝神主神母白头偕老。你是不是认错人了？他就一位我。嗯，对，我误读了，你肯定在跟我们开玩笑，对不对？他就是穷鬼，怎么可能是神主呢？又是这个穷鬼的！把侮辱神主的全部都斩！斩！明天，他明天完了，爸。如果叶胜天是神主，那刚才我们侮辱他老婆，我也是。完了，我们家要被灭族了。神主上，神神神神神主上命，神上命，神上命。上天，你什么是神主？什么是最幸福？我会让你成为世上最幸福的女人。神主上命，神主上命，神主上命，神主上命，上命啊！如果我们学校人不我求你放了我，放了我，放了我，放了你。当年我父母也是这样求你们的，可你们可怎么管他们呢？神主饶命，神主饶命，神主，我们当时也是一身的糊涂啊！神主，我们我们名家所有的一切钱，一切全都给您，让你放过我们，神主饶命，神主饶命，可笑。三天前，我让你们去我父母坟前磕头谢罪，可你们生生放掉了这活命的机会，那就怨不得别人了。文臣，是老皮，老皮败出去，我母，神主不要，神主饶命，神主饶命，不要，神主，神主饶命，神主，爸，爸，神主饶命，我求你。放心，不会上去。我也要让你失去弟弟、父亲，让你也成长失去至亲之后，私下活在这世上的滋味。文臣，在。他交给你了，但记住。不要，神主不要，不要神主，不要，不要神主，神神神主。鉴于你们这帮污言碎语的东西，请跪着。谢谢神主，谢谢神主，谢谢神主，谢谢。老婆，我终于可以风风光光的娶你。来人，拿礼物过来。这都是我的吗？都是，我说了，要让你成为世上最美丽的新娘。我的乖孙女，就知道圣天不是凡人。看你结婚，你有良家人怎么能行呢？我的好妹妹。我们都替你高兴呢、哎。你要是能穿上这件婚纱，一定是世界上最美丽的女人。你问咱们做什么？王熙的家人，就你们做了那些畜生的事情，也可以做王熙的家人。是是是，我们之前是对不住王熙，后来认错了嘛。王爷，你为你穿婚纱。哎，好。站住！你那双脏手。嘿，王谢，咱们都是一家人，我
，说两句好话。我觉得盛天说的没错。不配做我的家人，依稀，之前是我们对不住你，但你毕竟姓王，我们是一家人呐、啊。<笑>好啊，一家人，那你把我们氏集团全部都交到我手，然后让他们俩跪下，互相伸十个嘴巴，我就承认我们是一家。我的好妹妹。之前都是我们的不对，你你就原谅我们吧。这么多人看着，你也不好让王家太丢脸吧？怎么，我老婆说的话不管用吗？跪下！奶奶，跪下！你们俩互相打嘴巴。王鑫，我明天就把王氏集团转到你的名下。我不是必须要王氏集团，我只是拿回原本就属于我们家的财产。今天，好的，老婆。哎哎，孙孙女婿，孙。我在战场厮杀多年，现天州已定，我也是时候不会被欺负。即刻起，我卸任神主之位。神主卸位了，神主卸位了，这么高的权力，说不要就不要。神主真是威风啊！既然你不是神主了，他走王家的路，一定要让你还回来！哼、嗯！你你带我来这儿做什么？我一直想给你一个家，现在你也成了王氏集团的总裁了，不能像以前一样还窝在那个小地方吧？走吧。你看那房子，这房子也行。这个房子可以，你看那个房子。先生，买房？我们想看一下别墅区。别墅区小户型呢，已经没有了，三千万起步的呢，还有一些。不过我建议你呢。还是看看大平层吧，还是看看大平层吧。三千万呀、啊，三千万确实不在我们的考虑范围之内。没有五千万往上的吗？买得起吗？你说什么？我们这上亿的别墅都有，就看你买不买得起了。买房不取决于我们买不买得起，而是取决于你的态度。就你这态度，价值十亿的房子，我们也不买。吹牛是吧？好，那我就带你们去看看，就看价值上亿的别墅，我们买不买得起吧？行吧。我这个大一这个人七七这个人怎么来住？怎么了？这有人看房子，你还不高兴啊？你看看他们两个，像是有钱人嘛。
，还拍上亿的房子，还拍上亿的房子，真不害臊。这可说不定，没准人家真是亿万富翁呢。就凭他们两个还亿万富翁，他也配？你过来一下，你觉得我买不起这套房子？这房子啊，可是我们小区里最好的。价值一亿一千万呢、啊，这跟南唐没有几个人能买得起、啊。怎么样？房子是挺喜欢的，但是呢，不喜欢某些狗眼看人低的人。你说谁狗眼看人低呢？你不是狗，你乱叫什么？再说了，我实话实说，不是吗？你,你们卖一套房子能提升多少钱呀、啊？至少得是百分之一吧。那一亿的房子就是一百万，可惜呀、啊，你要失去它。你过来一下，先生你好。这房子我们要了，坐啊，这一亿一千万的房子，我们说买就买了。对呀、啊，有什么问题吗？这一亿一千万的房子，我们说买就买了。对呀、啊，有什么问题吗？没有没有没有没有，哎，等我，先生，您看，您是我的顾客，我去行吗？你也知道我是顾客，那我找他买房子，跟你有什么关系？先生，刚才的事情确实对不起，是我狗眼看人低，你就给我一次机会吧。我们不接受你的道歉。你，呸！不要以为自己有几个臭钱就不得了了是吧？你这钱说不一定是偷来的，还是赚来的呢？你，我还不稀罕你，给我！你们要说什么？怎么？说你两句你就心虚了是吧？再次说八道，当心我不客气。你怎么不客气啊？你要动手打人是吗？啊？来人啊！打人啊！怎么开我你、啊？你放开我你、啊！王肥客户吵什么呢？王肥客户吵什么呢？老板，老板，这里来了两个暴发户，仗着自己有几个臭钱，这不得了了，还动手打我呢？是吗？我到时候看看，谁敢在我尘封的地方上闹事。生主，生母，你你怎么来了？我已经信任了，就不要叫我生主了。我只是过来买套房子，没想到你的手下真是狗眼看人低。对不起，对不起，还不赶紧给金武先生道歉？到底是谁？是你还是你呀、啊？我没有，哎呀，生主，生主。我知道错了，你就原谅我这次吧，给我这次机会。你开除了，赶紧滚！你还在这干什么？赶紧滚！哎，二位，行不行？行不行？走吧，老婆。你看看，两个月，你们又是买豪车，又是买别墅的，这些都是咱们王家的钱。就是啊，奶奶。你要是再不把王氏夺回来，咱王家就彻底没了。你以为我不想吗？我那叶胜天就那么容易对付吗？胜天不好对付，可是那个小野种西西也不好对付。西西，来过来过来，来，走，跟叔叔上车去啊，叔叔自己回家。走。舅舅、姑姑，今天为什么是你们来接我呀？宝贝儿，今天是妈妈忙，所以打电话让我们来接你的。这个零食可以吃吗？当然可以啦，可好吃了，快吃吧。
孩子呢？他们说，他们说被王爷接走了，他们肯定没安好心。西西，西西怎么办呀、啊？没事，西西如果有三长两短，我让他们整个家族陪葬。没事，走了，去王家。西西，西西，快走！把我女儿还给我。哟，好威风呢。你以为你是城主吗？再说一次，把我女儿还给我，要你好看！站在那儿，不许动！我告诉你，你要是再跟王谦走一步，那要了就小心走运！哎，你，你，你最好知道你在做什么。绑架未成年孩子，罪加一等。未成年孩子，罪加一等。奶奶，奶奶，你把他放了，我我什么都给你。是现在听话了，婚礼上的得意进哪儿去了？看样子还是很在意这个小姨、啊。奶奶，奶奶，你不要碰他，我我求你、啊。求人，求人的样子。跪下！你、啊、我跪你，奶奶，我跪。把未成年孩子送回去，这群畜生！你少他妈给我放屁！想救孩子是吧？啊！行，你也给我跪下！你哟，他可是神主呢，真没想到有一天天州神主也能给我们下跪。也能给我们下跪？妈妈，西西，西西不怕，妈妈在找啊，西西。谁想要找？你往哪儿跑呀？妈妈，回来，给我回来！你敢咬我？西西。我要妈妈，我要妈妈。西西，西西，闭嘴！妈妈，我要妈妈。放了我女儿！叫什么？想让我放孩子？你也得给我跪下！你。好。跪下了，神主跪下了，神主跪下了。这条狗可真听话呀，想让它干什么就干什么呢。奶奶，我们按照你的要求，我们都做了，是不是可以把西西还给我们了？好啊，签了这份转让合同，把王氏集团。还回去！我签，我签。红西，奶奶，是不是可以把西西还给我们了？不行，奶奶，你还想要什么？我要让叶胜天滚出来，他永远不许回来。你要王氏集团，我可以给你，但是能不能能不能不要拆散我和郑天？我就是要拆散你，让你们永远不能相见，让你和这个小爷子被你成为蓝堂的笑柄，被你成为蓝堂的笑柄。老东西，真后悔当初没一刀杀了你。王熙，你
高城主，他现在可不是神主了，你还来帮他？我不是来帮他的，我是来抓罪犯的。你当真以为这个社会没有法律了？绑架未成年孩子，危险孩子父母，还不投降？危险孩子父母，还不投降？啊？绑孩子？谢谢，妈妈，谢谢，不怕啊，不怕，妈妈在，受伤了吗？高城主，这肯定是有误会啊，那我们都是亲戚，怎么可能绑孩子嘛？高城主，这里面有误会，有误会，对对对，都误会，误会，不是误会，就是他们绑架了孩子，他们不但绑架了孩子，还威胁我们。高城主，你一定要将他们绳之以法呀！知罪不认，罪加一。来人，把他们都抓起来！哎，不要，不要啊！高城主，我我们可是在开玩笑的。孙女，孙女婿，你跟他们说，我们是开玩笑的。<笑>开玩笑，跟法官开什么？高城主，这件事情我们不接受任何，一切就按照绑架罪来处理。啊！错！哎！哎！哎！我我们错了，我们真的错了。老魏，放心，我求求你，给给我个机会好不好？全部带走！全部带走！我，王鑫，王鑫，你们干嘛？不是亲戚啊！奶奶，王鑫，奶奶，奶奶，高城主。你就给我们回去！哎，高天主，哎，高天主，这是有误会的，高天主，王鑫，给我个机会，王鑫，王鑫，孙女婿，哎，不要，我错了，孙女，孙女婿。你叫什么？爸爸。你叫什么？爸爸。西西叫爸爸了。哎呀，西西今天开心吗？走吧，带你们吃好吃的。盛、那、天、个，嗯，要不咱们给西西换个幼儿园吧？那个幼儿园太不安全了。你说的对，我现在联系，给西西换南塘最好的幼儿园。
，我现在联系，给西西换南唐最好的幼儿园。好，走，走了啊，西西。嗯西西，跑慢点儿。你好，我是 K 西，可以叫我西西。老师，你真漂亮。你是谁家的小朋友？小嘴可真甜。哎哎哎，懂不懂报名的规矩？有没有家教？还撞到我小孩了，没人看见吗？西西，不好意思。我向你道歉。这位家长，孩子之间碰撞一下很正常，您别生气。你的意思是我在闹事儿？啊，没有没有，我不是那个意思，我向你道歉。道歉有什么？哎，你是怎么当上这里的老师的？去，把你们老板张宏图给我叫出来。这位家长，我已经向你道歉了，就不用找老板。你说个屁！我们家小孩是你们老板求着来的，你要是不把我招待好，你担待得起吗？你担待得起吗？不是，东西，你不要骂老师，我道歉。滚开！谢谢。你这人怎么这样？我们都向你道歉了，你怎么能推孩子呢？操！你个臭打工的，你居然敢教训我啊！他妈的，你们老板都不敢这样跟我说话，信不信？我马上叫人把你开了！我看你长得这么漂亮，我怎么会向你道歉？没准我心情好的话，找死去！他妈的！哎呀！等等等等等等等等，快放手！哎呦！哎呀！你知道我是谁吗？我是谁？我就在那骚逼，你们两个有一腿，当着孩子面说这些，说一堆碎事，道歉，倒他妈的去！知道你以后交男朋友的事。哎，不会吧？吴继超，老师，你没事。那我现在还是看。白云，你报名还用你吗？他这里很很顺利。张总，你怎么在这里？没事吧？你的脸……喂喂！把我们小孩带回来！那你这个员工厉害，对我们家三喝子，他还叫他打我！不是这样的，他先……别吹！太大了！觉得你是长虫，你知不知道？他是我们早教中心的头寸之一。对不起，可是有，给我跪下，给唐总道歉。给我跪下，给唐总道歉。啊，什么啊？跪下给我道歉。行了，经理，这件事情的过错不在方老师身上，是这个人咄咄逼人，白人等他，是他自投罗那又怎么样？唐总是我们的金主。常总打了人，那也是对的。你是哪个虫啊？啊！该走的孩子，老子滚蛋！口气不小，你在教我做事。经理，不关他们的事，这件事是我的错，我愿意主动离职，对不起。不用离职，投资点钱很牛吗？他投资多少？我投资双倍，但是。你要为刚刚自己的言行向方老师道歉，向方老师
。抱歉。就你，穿的衣服纯纯样子。哼<笑>。我不是让你来猜我的身价的，你就说行。行吗？常总给我们投资三千万，你说双倍，那就是六千万。你把六千万给我拿出来，我就给他道歉。喂，打六千万到景洪早教中心账户上。嗯，真能吹牛逼！你要是能打六千万，我跪着跟他道歉。唐总，像他们这样喜欢装逼年轻人呐、啊，我见多了。等会儿资金到不到账，他们肯定会说了，数额巨大，暂时转不过来，只有五千到账，对不对啊？经<笑>理，我们的账面上忽然打出那六千万，我们的账面上忽然打出那六千万，这是什么？我们的账面上多了一笔账，我刚刚看了一下，整整六千万，六千万。六千万，你没看错吧？没有，我反复确认了才告诉你的。确定是六千万？我非常确定。狗眼看人低的拉住，现在可以给方老师道歉了。我道歉。方老师，刚才说的不对，你往心里去，是我口不择言，你千万别计较啊。没事。还有你，你得不了救命啊！呃，不，对不起，方老师，对不起，对不起，我错了。没事，没事。哦，好，谢谢，谢谢。谢谢这个我不太喜欢你这个经理。这样吧，我再出资三个亿，都不行。你开除了？怎么？你是不是不相信我能拿出三个亿？帅哥，我信，我信，是我有眼福。来来来，我最讨厌欺负你们的男人。这样吧，我现在开除，这里的负责人就是方老师了。至于这个人嘛、啊，你想开就开，想留就留，都随你。别害怕，我老婆说你是。哎，方老师，我求求你，哎，别开除我啊，别开除我。哎我跟你不像嘛，你你不要开除我，我一定会要好好的付出方总的。方老师，你看在我们多年同事的份上，留下我吧，啊？那那要不就留下？好，那就留下。先从打扫厕所开始。先从打扫厕所开始。啊？怎么，远意？你是不是有个双胞胎哥？不过三年兵役，名叫方舟。你怎么知道？我叫叶胜天，你回去问问你哥哥就知道了。叶胜天，神主大人！啊，你就是神主！不要，我我我我错了，我错了。是我言瞎了，我错了，我错了，错了。好了，都是过去式了。不过如果让我知道你们杨凤英为欺负凤女儿，就别怪我心狠手辣。不敢，不敢，不敢，我一定得好好的救救方舟。方舟在我手下弹过琴，你是他的心妹，把孩子交给你，我放心。方老师，把西西交给你。西西，好好听方老师的话，听到了没？不许捣蛋啊！我们走了，拜拜。拜拜拜拜
。神州大人，慢走。你看什么？我没想到我老婆居然变得这么霸气了。经过这么多事，我突然发现，这个世界就是弱肉强食。你越是软弱，受的委屈就越多。所以啊，必须强。说的对。不过，你以后不会家暴了。哎，那可说不准，就要看你的表现了。<笑>谨遵娘娘旨意。干嘛？直接就动用。我住这里。我还住这里。王总，不好了！快来通知吧，毒蛇出大事。走。弟孙，您怎么来了？我就不能过来看看你啊！哈哈哈哈哈！算了，参见女尊，参见女尊，参见女尊，免了，免了。是。叶神杰，你为我们天州立下了汗马功劳，这次你卸甲归田，本土怪离过来喂。这你就不要跟我客气了，您客气。叶夫，你忙你的，不用管我啊。什么老张？什么？公司受到了阻击。供货商集体断货，股票也跌到了最低点。这事情如此深，一定是有预谋。好大的胆子！我给你们作证，你们尽管去查。哼，我倒要看看是谁吃了雄心豹子胆了，敢为难我的部下。是。去查一下公司近一个月所有的交易记录，还有所有供应商集体囤货的时间。好的，我看看到底是谁和真凶。不用查了，祖金王氏集团的。林辉。原来是你们四大家族啊！没想到吧？啊！我们四大家族连上，就是要置你于死地的。那就要看看你们有没有这个本事了。<笑>你是不是以为你还是神主？你是不是以为大家都还很怕你？你竟然敢用这样的口气跟我们说话，你配吗？你配吗？叶胜天，今天就是你的死期，也是我们四大家族重生之日。叶胜天，你废了我儿子，这笔账，这笔账今天得好好算算了。算账，就算不要这个公司。也不会让你伤害我老公一分一毫。王熙，你太不了解了。以他的性格，会让你们王氏集团消失吗？会放弃你的心血吗？大不了，大不了我不要这个公司了，我我我我我再来，没事。那我们直说吧。你们无非是想要钱，够了，要怎么做？我们就一个条件，稳住男主，稳住他。<笑>你们大动干戈
，就能让我死难逃，真是煞有其事啊！说吧，你们背后的人到底？否则，你们怎么又跟我作对了？那个人想把我逼出南唐，然后派人自杀我一人，真是好算计。可惜。遇到你叶胜天，说我背后的人，你是谁？不愧是做出身手，这么快就被你看穿，厉害！看叶神如，空吧，空！你应该叫我神主吧？看见了吗？神主的位置现在是我的了。不明白你为什么对我下手。当初在西秦，我可曾亏待过你？哼，你没有亏待过我，但是，这个理由，就是因为你的出现，压制了我整整三年，我才是天选之子。要不是你，神主的位置早就应该是我的了。这么多年，你知道我受了多少嘲讽吗？还有啊，再看看你手下那些将士。你走之后，他们根本就不听命于我，这一切都要归结于你，所以你是我最大的秘密，只有把你除掉，我才能看见新的阳光。叶胜天，要怪，就只能怪你太狡猾，认命吧。来人，把他给我带下去。我看你们谁敢！我看你们谁敢！帝尊，您怎么在这儿？见到帝尊，下跪。参见帝尊，参见帝尊，参见帝尊。欧阳波，你敢迫害天族最大的有功之人，你想造反吗？不敢，不敢。帝尊，我只是一时糊涂，出乎了头脑，我错了。如此的狭隘，我怎能放心把天主的安宁交给你？我宣布撤销你的神主之位，今后发落。不要啊，帝尊，我错了。早知如此，何必当初？还有你们，四大家族狼狈为奸，依法处置吧。不要啊！帝尊，帝尊，帝尊饶命！饶命！饶命！饶命！帝尊饶命！帝尊，帝尊饶命！你确定不再当神主了？你确定不再当神主了？现在天中已经恢复平静，也不再需要我金戈天马。是时候回归天。那我也就不强求了。天中有你，乃是天中的大幸。我不再求求你。老婆，走吧。爸爸，你还会走吗？走了。天天陪西西，耶耶。